Hello, everyone. Welcome to the class. Good evening. Hi, Maricela. Hello, Anna. Welcome. Hello. Nemias. How was your day, Anna? Hello. Hello, hello. ¿Qué tal le fue, Anna? How was your day? <laughs> Bien. Good. Good. You can say good. Nice. Hi, Maricela. Okay, you had a nice day. Sounds cool. Nehemias and you, how was the day at work? A good day? Difficult? Oh, I don't hear you. Uh -huh. <laughs> difficult. Difficult, yes. yes. Sometimes it's difficult or stressful, right? It happens. But tomorrow is your last day, right? Oh, I remember you said that Thursdays are difficult for you. No sé si usted mencionó que los jueves son los días difíciles para usted. Yes. Yes. Ah, yes. Por eso dijo difficult, porque es jueves. Mm -hmm. Ah, okay. Sí, correcto. Now it makes sense. Okay, well, welcome to the class. I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance and then we continue. Alexander Mejia. Ana Funes. Present. Doris Guevara, Iris Cañas, Present. thank you Doris, Iris, <coughs> Jennifer, Present. Jennifer Marcela, thank you, Adonai, Adonai Pérez, no, Jose Castro, Mario Cruz, Katia Hernández, Present. Thank you, Katia. Manuel Hidalgo, Ángela de Jiménez, María Mejía, Maricela Velázquez, Mauricio Castaneda, Mirna, Mirna Araceli, no, Linet Rivera, Nehemías Regal. Present. Present. Okay, thank you. Um, Nelson, Nelson Guevara. No, Vladimir, Vladimir Rodas. And Lisette, Janira. No, not here yet. Okay, well, hi guys. Hello, Mario, welcome. Adonai, welcome to the class. Okay, so we will continue practicing simple present. Seguimos practicando simple present. Ahora y mañana también, okay? So that is the, the mission. We will continue practicing. Tenemos que practicarlo mucho, 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 mucho. Así que vamos a seguir siempre practicando. We will start with a story in simple present. Together, we are going to create a story. Vamos a empezar creando una historia juntos, but in English. Vamos a crear una historia en inglés. Y yo digo, one day, y digo, Katia, Katia, tú sigues la línea. One day, ¿qué? ¿Qué podrías decir para conectar las ideas? Mm. Okay. Alguien que tenga una idea, ahorita solo estamos... Eh, como dando un ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Si yo digo one day, pero que tenga sentido. I wake up late. One day, pero que sea en, en, en present tense. One day, porque si dices I wake up, yo creo que es como me desperté tarde, ¿verdad? En pasado. I woke up late, pero como estamos usando present tense, Oh, vaya, voy a cambiarlo. Si yo digo, I like to listen to music. Y ahora, ¿qué podría decir alguien para conectar la oración? Eso vamos a hacer para comenzar. Yo le voy a decir quién va y ustedes piensan. Es como que fuera en español. Si yo digo, un día... ¿Qué dirías, Katia, en español? Vamos a hacer solo la prueba. Mm. O mejor, yo, si yo digo yo, 
¿Qué podrías decir para continuar? Yo soy vale. bien mal en eso. Okay, okay. Vaya, si yo digo yo, digamos que Katia dice, juego con carros. Y Doris continúa, porque los carros son bonitos. Y Mario continúa, mi hermana juega con muñecas. Y así vamos a continuar, pero lo vamos a hacer en in inglés. So you have to listen to your classmate and continue the idea. Ahorita es importante que escuchen a su compañero para que sepan en qué va la historia. O si quieren, anoten para que lleven la línea, ¿verdad? La cadena. Who wants to start? Vamos a hacerlo con, con daily routines. Who wants to start? El que empiece es más fácil porque va a guiar la, la, la story. One day. Ok, Doris. Thank you. One day. Mario, continue, please. One day. For the one. I go to the beach. Ajá, ok, good, good. Nehemías, continue. One day I go to the beach. No se me ocurre nada. Um, es comer a... familia. Ajá, Doris. Um, it es comer, ¿verdad? Ajá. I and eat. We. And... We eat, porque siempre tenemos que decir el subject. Y we. We eat. eat. Ajá. Nehemías. Eat. eat. What can you eat at the beach? And we eat mariscos, shrimps, shrimps, or seafood. Mariscos es como comida de, de, no son los camarones, ¿verdad? Mariscos es en general. Seafood, seafood, así se le llama. Seafood. Ajá, uh -huh. and I'll send it in the chat, seafood. Ok, ¿quiere agregar algo más? En minutas. Ok, all right. Frozen. Ajá, frozen. Frozen. Okay. Jenny, continue. Continue the idea, the story. How do you say arena? Send. Yes, oops, wait. Send. And I play with sand. Perfect. Uh -huh. I play with the sand. Minette. Hi, Minette. Continue the Hi. story. Estamos haciendo una story in English. And my sister. Mm -hmm. Play soccer. Place. Y la S, ajá, correct. Play soccer. soccer. Mm -hmm. Ok, thank you, very good. Mirna, continue, please. And my sister plays soccer. Vimos, ¿cómo se dice? Vimos, de ver. Pero en pasado, ¿verdad? Yo, es so, se dice so, pero vamos a hacerla solo en present tense, porque creo que todavía no se saben muchos verbos en past tense. Pero es so, así como está en, en el chat, Doris. We saw. ¿Por qué? Uh -huh. no sé. Como yo vi, I see. No? I saw. Ajá, pero quiero que la hagamos en present tense porque si no nos vamos a meter con past tense. And, I see. And I, ajá, entonces hay que tratar de hacerla en present tense para que practiquemos simple present. Más adelante vamos a practicar past tense y vamos a hacer todo en past tense. Pero ajá, sería eso. We change the form of the verb. Uh -huh. Ok, Mirna pensó en algo para seguir la idea. No, todavía no. No. Ok, let me see Adonai and you. Eh. 
we are at the beach, Adonai. And Minette said, my sister plays, plays with the sand, right? Or in the beach, plays soccer. She plays something. Mm, later. Mm -hmm. I play uh, fish. I play. I pay. 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 Pagar. Uh -huh. I pay fish. A fish. Okay. All right. That could be a good idea. With, uh -huh. with, with bitcoins. Yes. <laughs> okay. All right. Janira, continue, please. <clears throat> um, y, y pupusas. En pupusas, okay. Um, es Salvador story. <laughs> huh? eh, um, sería I I go to the pupusas. I go to the pupusería. Uh, pupusas. Sí. Uh -huh. I, I go, go to, to uh -huh. I got the pupusas. Pupusería. Uh -huh. Or I go to eat. To eat pupusas. Eat, eat, sí. I it. got to eat pupusas. Ajá, uh -huh. ok, cool. Let's continue, Maricela. Continue the story. Tengo una idea así como que yo tomo fotografías en la playa, pero ah. no sé cómo decirlo en, en inglés. I take pictures I, I take, take pictures, pictures in the beach in the beach uh -huh. y si es a la playa tendría que ser off the beach I take pictures of the beach si es a la I playa take pictures on the beach okay. of the beach uh -huh. ok, thank you, very good Maria, okay. can, you, can you continue? I take pictures of the beach Mm -hmm. Okay, Maricela, thank you. What could you say to continue? Um, we are watching the waves of the sea. The waves what do you say, Olas? Uh -huh. Waves. 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 Okay. I will send it in the chat. The waves of the sea. Okay. Okay. Vemos las olas del océano. Yes. Okay, thank you. That's good. Anna, what could you say? ¿Qué podría decir ahí para continuar? I saw, I saw the sunset. Ah, ok. Yes, I look. Look at the sunset. Veo el atardecer. Ok, that's cool. So now, eh, Doris, did you have a question? No sé si iba a preguntar algo, Doris. No, ahorita so, eh, eh, la diferencia entre look y see. Son como synonyms. Se pueden utilizar, intercambiar. Eh, watch, watch es un poco distinto. Ese lo utilizamos más para electrónicos. Watch the TV, watch a movie, watch um, my tablet. Pero look and see, cuando utilice look, usamos at. Look at. ¿Y usamos see? esa. Con sí, nada. Solo el verbo. Sí, y sí, I see the movie, or I see the sky. Y con look, I look at the sky. I look at my dog. O sea, podría ser I, I look the sun. At the sun. Con la preposición. The sun. At the sun. Sería así. Uh -huh. Okay. Going Thank right you. Here. Uh -huh. I look at the sun or I see the sun. Entonces esa es la diferencia. Que aquí lleva at y aquí no. Uh -huh. Okay, guys. Thank you for helping me. Now we will continue. We will continue. Just give me, give me one quick second. Oh, 
Okay. I'm going to give you more verbs. I'm going to give you more verbs to talk about your daily routine. Okay, I'm going to give you some, some more. Before, before I give you those, let's, let's refresh. Vamos a ver si todavía se recuerdan de estos. The ones we, we checked yesterday. Okay, so we are going to check the first line. Let me see, Katia. Katia, please tell us the verbs. Los primeros cinco verbos, ¿cuáles eran? Sin ver en el cuaderno. Number one. Uh, get out. Get up. Get uh -huh. up. Number two. Take a, take a shower. Take a shower. Solo lo voy a volver a poner porque a veces Mirna no puede ver lo que comparto. Okay, continue. Number three. Uh, brush. Mm -hmm. My. My teeth. teeth. Brush Perfect. my teeth. Yes. Number Close four. Close my teeth. Oops. Close uh, my teeth. Ajá. Uh -huh. Number Shape. five. Shave. And last one, number six. Uh, no lo veo. Get there. Get dressed. Excellent, Katia. Congratulations. Very good memory. Si has repasado, se nota. Y si no, que tienes muy buena memoria. Okay, number seven. Vamos con la second line. Let's try with, let me see, Vladimir. Hi, Vladimir. Okay, tell me the verbs. Don't look at your notebooks. Sin ver las notas. Number seven. <clears throat> Okay, try. Makeup. I'm going to help you a little bit. It's makeup. Sí, verdad o no? I guess no. No, no, es con los platos, ¿verdad? Wash Ajá. face. Ah, wash. Yes, me cuesta entender a veces la picture. Yes, wash the face. Okay, so Minette, let's help, help Vladimir. Y si estoy perdiendo mi voz, fíjense, no sé si me escuchan diferente, but it's, it's different. <clears throat> Sorry. Yes, Minette. Number eight. It's um, make up. Ajá. Make up es el maquillaje, pero y para el it verbo. Put on. Put on make up. Yes. On. Number nine and ten. No la veo. Ay, mm, esas no me recuerdo. Ok, let's see. Doris, can you help Minette and Vladimir? No clue, you don't remember. Ok, mm. and Ana, number nine and ten. Um, uh -huh. no, no, okay. Jenny, you remember? Tell us, Jenny. Yeah. No. Mm -hmm. uh, brush my brush. hair. Brush, uh huh. And then, oh, the, the microphone, you muted yourself. Comb my hair. Comb, Comb. My, hair. Comb my hair. Okay, can you help us with number 11, Jenny? What is that? I don't remember. The... You don't remember. Okay, no problem, but thank you. Let me see, Nelson, can you continue, please? Number 11. How do you say this in English? <laughs> um, Nelson, are you there? Do you hear me? Make the bed. Aha, uh -huh. yes, that's the one. Make the bed. Thank you, Adonai. Okay, number 12. We go with the next line. Mirna, continue, please. Get un, get un dress. Undressed. Aha. Uh -huh. Undressed. Yes. 13. 
Take a bath, yes. And now continue. 14. Good, good, good to bed. Go to bed. 15. Last one, Mirna. Sleep. Sleep. Okay, Mirna. Thank you. Hi, Jani. Jani, ayer no, no logró venir, conectarse, ¿verdad? Recuerdo que se le fue la luz. Sí, Estamos... Sí, yo me recuerdo. Hasta las 11 de la... Hasta la... Hasta oh, la 11. my God. So late. Ok, Jani, estamos haciendo un pequeño refresh de los verbos, ok, que vimos yesterday. Uh, no sé si usted sabe cómo decir estos dos. Do you know how to say number 16 and 17 in English? Eh, ¿Los conoce? 17, el Six. número. Ah, pero la acción en inglés, el verbo, lo conoce. Oh, mm, no. No, ok, don't worry. No. Uh, sus compañeros le, le van a ayudar. Let's ask okay. um, María, can you continue, please, with the next line? Then, to Six. go. What? Uh, yes, Maria, I don't hear you. Could you repeat? To cut. Uh, to cut. Cut. Uh, prepare, uh, prepare uh, food. 17, Maria. Number 17, what is that action? Prepare dinner. Mm, okay, that could be a half. Or cook. 18. Mm, no remember. You don't remember that one. Okay, they are very similar. I think they are here. They are very similar. Make dinner. And we mentioned to have breakfast to have lunch and have dinner. Okay, now we continue with the second list. Okay, other activities. Other activities that we do at home. Number one, what do you think she is, well, he is doing? ¿Qué creen que, que está haciendo él? Do you know how to say that in English? Clean, clean your uh -huh. house. Yes, clean house. And I'm going to put it here. I'm going to send it in the chat. Clean. Limpiar, ¿verdad? Clean the house. Number two. Do you know how to say that one? Barrer. Sweep. Sweep. Ajá. Uh -huh. And I will send it in the chat. Lo voy a mandar en el chat por si lo quieren escribir. Number three. Do you know that one? Quitar polvo. <clears throat> That one is dust. Dust se escribe así como lo ven en el chat y es eh, cuando uno está quitando el polvo. Dust the house. Okay, then number four. Aspirar. Do you remember that one? Aspirar. No. Vacuum, mm -hmm. vacuum, vacuum the floor, el piso, vacuum the floor. Okay, lavar platos, do you remember that one? There are two options. Wash, wash, the, wash dishes. the dishes. Or what is the other possibility? Wash the plate. Ajá, uh -huh. pero hay otro verbo que también podemos utilizar. Ayer se los comentaba. I don't know if you have it. A second verb. Do, guys. Do the dishes. Do the dishes. That is a second option. Do the dishes. Okay, then we have lavar ropa. Do you know how to say that in English? No. 
That one is do the laundry. Do, mm -hmm. uh -huh, do the laundry. Next, iron, like Iron Man, iron, planchar. Okay, there you have that one, iron. Number eight, alimentar. Y ya puede ser una mascota o una persona. Feed. That is the way we say it. Feed. Feed the baby. Feed the cat. Number nine. You can feed animals or people. Number 10, Vladimir, do you remember that one? Vladimir or... Who remembers how to say that? Cuando sacamos a, a caminar o a pasear a las mascotas. Well, well, uh -huh. the, the Correct. Correct, yes. Uh, just the pronunciation, solo la pronunciación cambia. Va a sonar así, como se los voy a mandar en el chat. Walk. Walk. La L is silent. The L is silent. Walk. Walk, yes. That's the way Walk. it sounds. Walk. That's the pronunciation. Oh, walk. walk. Es la pronunciación, Doris. Se escribe like this. Esa es la manera de escribirlo, pero se pronuncia walk. That is the pronunciation. Walk. Okay. Next, number 11. How do you say that, Adonai? Number 11. Teacher, lo puede actualizar, por favor. Uh, I did, ya lo actualicé, todavía no te aparece. And now, can you see it, guys? Uh, watch TV. Aha, uh -huh. that's the one. Watch TV. Number 12. What is the verb? Number 12, who knows? Listen to me. Aha, uh -huh. listen. Listen to the radio. You can use that. Listen to the radio or listen to music. That, that's another possibility. Listen to music. Okay, number 12, listen to the radio. Number 13, listen to music. 14, guys, do you remember that verb? 14. One four. Read. Aha. Uh -huh. Read. Thank you. Read a book, the notebook. Fifteen. Saltar. Do you play? Read? Play. Aha. Uh -huh. Jugar, verdad? Play. Si fuera saltar, that is jump. Ah, uh, jump. Aha. Uh -huh. Yes. Okay. This is the. Es la última línea. Sixteen. What do you think the verb is? Mm -hmm. Play basketball. Play basketball, uh-huh. Play basketball. I'm going to send it in the chat. And 17, tocar la guitarra. Do you know how to say that? Uh, Play the guitar. Ajá, play. In English, para tocar un instrumento, utilizamos play también. Play the guitar. Yes. 18. Play the piano. Play the piano. Escribir. Do you know how to say that one? Right. Ajá. Right. I will send it in the chat. Right. And last one. Number 20. You have it here. You can say, hay como varias maneras de decir ejercicio. Number one, do exercise. That could be one option. Number two, exercise. Number three, Workout, workout. 
three options to say ejercicio in English. Do exercise, exercise or workout. Do you have questions? Is there something you would like to ask? Something that you want to ask? Okay, ahora sí ya tienen varios verbos. Ya tienen quizás unos 40, ¿verdad? 50. You have to try to memorize them. Try to memorize them. Ok, pronunciation, a little bit. Vamos a tratar de practicar con algunos. Pronunciation. So, it is, we are going to start with you. Can you read the first five, it is, please? Clean, clean the, apart the apartment, clean the house, sweep the floor, do vacuum, wash the dishes. Thank you very much. It is, I'm just going to help you with the last three. This one is dust. Suena como O oh, cuando lo, dim, lo decimos. Dust. Next one, vacuum. Vacuum. Can you repeat this one again? Number three. <clears throat> dust. Mm -hmm. Dust. And vacuum. And vacuum. Very good pronunciation. Okay, thank you. Let's continue with Jenny. Second line or second row. Jani, are you there? Uh, can you continue, please? Read the mm -hmm. second row. Mm -hmm. The laundry. Mm -hmm. I don't feed the baby. Feed the cat. Uh -huh. Walk the dog. Walk. Walk. Walk, Walk. Walk. the dog. Mm -hmm. Okay, Doris, thank you. And yes, Nehemias, do you have a question? Uh, the number seven, iron. Iron. Uh, es planchar, uh -huh. pero también es hierro. Yes. Yes, Nehemias. Mm -hmm. Hay palabras que son como en español que tienen diferentes significados. Por ejemplo, water, ¿verdad? Water. Water, the liquid, pero water también puede ser regar. I water the plants. Así que, o como nosotros tenemos la palabra vino, vino puede ser un verbo, o puede ser el vino que tomamos. So, the same in, in English. Water, milk, guys, milk también puede ser un verbo, puede ser ordeñar. Okay, so milk could be leche or ordeñar. Okay, um, so, Jani, can you continue, please? Puede leer esta, Jani. Second line. La siete. Uh, de la seis a la diez. Ah. Do you do laundry? Do the laundry. Do the laundry? Mm -hmm. I don't. Fig the baby. Mm -hmm. Fig the cow. Walk the door. Yes. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Okay. Thank you, Jenny. Let's continue with Mario. Mario, next one, please. Watch TV. Listen to the radio. Listen to the music. Okay. Read. Play. Thank you, Mario. Okay, let me help you with this one. Radio. Repeat one more time. Radio. 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 The o. Radio. Yes. Uh -huh. yeah. Listen to the radio. Listen to music. Thank you. Thank you very much. Let's go with the, that one. Katia, the same. La misma. Mm -hmm. Watch TV. Mm -hmm. Listen to the radio. 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 Ray. Radio. Uh -huh. Listen to the music. To Read. music. To music. Mm -hmm. Read. Play. And play. Okay, good job. Thank you. 
And Minet, can you help us with the last one? Play basketball. Mm -hmm. Play the guitar. Practice the piano. Mm -hmm. Study, exercise. Okay, thank you. And Vladimir, you too, please. One last time, Vladimir. Last part. Okay, um, play basketball. Mm -hmm. Play the guitar. Practice the piano. Study. Mm -hmm. Exercise. And exercise. Okay, thank you. Okay, so now we are going to ask questions to our classmates. Algunos de ustedes van a hacer preguntas. Van a preguntar sobre su daily routine, but in English. We're going to start with Adonai. Adonai, escoge uno de tus compañeros y pregúntale in English su daily routine. Mario, do you have a question? No. Do you have a question, Mario? No sé si estabas levantando la mano o fue error. No, por acá le estoy que guardar en silencio. Ah, ok. Yo pensé que estabas haciendo una pregunta. Ok. Uh, yes, Adonai. ¿Cómo preguntarías eso en inglés? What is your daily routine? Ajá. Uh -huh. Who are you going to ask? ¿Para quién? Um, Katia. Katia. Ok. Thank you, Adonai. Eh, solo respondo nada más. Ajá, tell us some, some of your um, activities. Ok. Um, I make coffee every day. I check information, information the system. I report with my boss. Mm -hmm. I eat my lunch. Okay, all right, sounds cool. Thank you, Katia. Now, Nehemias, ask, ask a question to one of your classmates. Ask one question to one of your classmates. Sobre su Using, rutina. Ajá, utilizando uno de esos verbos. For example, do you clean your house? on Mondays, but choose one of your classmates. Do you do exercise? Mm -hmm. Who? Who is it for? Para quien? Uh, Vladimir. Vladimir, okay. Um, yes, uh, every day. Every day. Uh, mm -hmm. I exercise. Okay. okay, Vladimir. Thank you. Let's go with Jani. Jani, ask a question. Ask one question. Um, do you have? Do you have? A, do you have working today? Do you uh, work? Do you work? Do you today? work? Do you work? Mm -hmm. Today? Who? Who is it for? Para quién? Um, um, para um, Jennifer. Jenny. Okay, Jenny. Yes, I do. Okay, very good. Jenny, now ask one question to one of your classmates. Um, do we do we study English? Who who is it for? Um, se dice todo? Everyone. Everyone. <laughs> si me <quiero> uh, <laughs> <laughs> Mejor alguien en específico. Okay. Uh -huh. Ana. Who? Ana. Ah, Ana. Alan, oí yo. Who? Okay. Hola. Uh, can you repeat, Jenny? 
Do we study English today? Repítamelo, por favor, Jenny. Slowly, Jenny. <clears throat> Do we study English? Study, estudiar, Ana. English. Yes. 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 Ahora el sujeto. Yes, I... Ajá. Uh -huh. I, I do. I do. Yes. Ajá. Uh -huh. Ok, thank you. English. Yes, I do es la respuesta corta. Si no, yes, I study English. That's the long, long thank answer. You. Thank you, Ana. María, continue, please. Ask one question to one of your classmates. Uh, do, you wa do you watch uh, TV in the morning? Good. Who? Who is it for? Um, Doris. Doris. Okay. Yes. Eh, eh, no, I don't. Perfect, Doris. Uh -huh. You comprehend the question. Now, Mirna, ask one question, please. Do you read a book a book every day? Mm -hmm. Para quién? Para um, um we still have Minette Maricela Maricela uh -huh. Maricela okay. Maricela. Do you read do you read do you read, uh, read a book every day? Uh-huh. No, I don't. Okay, good. Mm -hmm. Now Minette, ask Mario, please. Ask one question. Mario, do you do the laundry? Mm -hmm. London. Oh. Laundry. The laundry. Um, it's over here. I'm going to show you the picture. Picture number six, Mario. Picture number six. Do the laundry, number six. Aha. Uh -huh. When you wash clothes. Si la logras ver. No, no, I don't. <laughs> I don't. Who, who does it? Quien la lava? Who does it? Uh, my mom. Your mom. Okay. <laughs> All right. Thank you. Now, Nelson, can you ask a question to Iris, please? Iris, do you like the dog? Repeat. Do you like the dog? The dog, como el perro. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Do you like dogs? It is. Yes, I do. Okay, good. Well, guys, congratulations. Siento que prácticamente el 90% de las preguntas que se hicieron comprendieron que les preguntaban. That's cool. Y casi no los corregían como lo hacían. Así que eso también. Congratulations for going well. Ok, guys, let's continue. Ahora vamos a practicar diferentes skills, habilidades. Comprehension, reading, grammar, and vocabulary. 
No sé si ya le echaron un vistazo a un documento que les envié. Es, es una actividad un poco larga que vamos a trabajar para practicar diferentes partes. I'm going to share it here. This is uh, Anna's daily routine. So you have to, I'm going to explain. I'm going to explain the activity and then I'm going to, I'm going to divide you so you can work in this, in this activity. You have to read, read the information about Anna. Next, you have to answer about 10 questions about Anna. 10 questions about the, the paragraph. Next, you have to order Anna's daily routine. Okay, you have to tell us what happens first, what happens second, what happens later. <clears throat> and last part, you have to write the sentences in negative form because they are in the affirmative form. You have to transform them into the negative form. This one is affirmative, make it or transform it into a negative sentence. Okay, so the Spanish version. Primero tienen que leer y entender, ¿verdad? Lo que dice acá en este párrafo. Luego van a contestar preguntas sobre el párrafo. What time does Anna get up? Does she usually have a shower? What does she eat for breakfast? Contestan las preguntas y luego en esta parte de acá, order Anna's daily routine, tienen que ordenar los eventos, cuál pasa primero, cuál pasa después, cuál va de último, tienen que ordenarlo. En last part, la última parte, tienen que convertir las oraciones afirmativas en negativas. Ok, that is what we will do. Así que... Está un poco largo, igual a las nueve los voy a traer para acá solo para tomar asistencia y luego los puedo volver a enviar a su room en caso no terminemos. Ok, do you have a question about that document? No sé si tienen algo que preguntar sobre el documento que les compartí, que no hayan comprendido. Something that is not clear. No. Ok, so I'm going to create the rooms. Okay, let's start with Doris. You're going to work with Mario, Katia, and Nehemias. And then group number two, we're going to have Anna, <clears throat> Minette, Vladimir, and Nelson. That's group number four. Group number three, we're going to have Iris, Jani, Maria and Adonai. Group number four, Jenny, Marisela, and Mirna. Only three of you. Please open, open the, the room, open the invitation. And I'll visit you there in case you need me.
otra sería donde me quedé yo, ¿verdad? After that. Hi, guys. How are you doing? Um, Hi. Hi. Hello. Do you need some help? Do you have questions? One moment. No. No, no questions. Por ahora no. Estamos bien. Ahorita todavía sí. están leyéndolo. Sí. sí. Yo pensé que ya iban en la última parte. No. <risa> Todavía no. Eh, mía siempre Qué termina loco. rápido, así que ya pensé ya van a terminar. No, lo estamos leyendo y al mismo tiempo lo estamos traduciendo para ah, entenderla. Okay. Uh -huh. ¿Traduciendo cómo? Eh, lo vamos leyendo y lo estamos traduciendo ah, para entenderlo como interpretando. Al Ajá, como lo que... Ok, all right, that's cool. Mm -hmm. Well, in that case, I'm going to let you continue and I'll see you in a moment, guys. Ok. For, for a while. Hi, guys. Hi. How are you doing? <laughs> Do you need help? Is there something I can help you with? Esta ahorita no lo estamos leyendo. Ahorita lo estamos leyendo, pero es de español. <laughs> oh my God. Traten como de interpretar ideas. Uh -huh. Try to get the ideas. Porque sí, está un poco complejo, pero como ya pueden bastante, entonces por eso ya les puse algo más, más complejo, ¿verdad? <laughs> ok, all right, well, <laughs> If you need me, you can also press a button, okay? So I can visit you. Ahí hay un botón para pedir ayuda en caso quieran que venga antes. Okay, all right. In that case, I'm going to let you continue. Goodbye. Pero si quieren, los que no le aparecen. Si quieres si dictar la, las que no tenemos, de la 1 a la 3. Le, le voy a dictar las primeras tres. Uh -huh. Hi, is there something I can help you with? Do you need help, guys? No sé si necesitan ayuda. Uh -huh. No okay. vemos todo el documento, solo a Donay lo, 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 lo hemos abierto en el teléfono, el archivo que se mandó, pero no nos aparecen todas las preguntas. Todas las preguntas. Ah, ok. Y alguien está conectado en una computadora de ustedes. A Donay, él nos va a dictar. Porque podrías compartir el documento con todos, a Donay. Para que todos puedan ver tu pantalla. No sé si sabes cómo hacerlo. Si no, yo te puedo decir cómo. O oh, Iris, are you using a computer? No, teacher, yo lo estoy abriendo desde el teléfono y no lo ah, puedo okay. ver. Uh -huh. No está ahí. ¿Y tú, Adonai? Sí, lo que pasa es que estoy... El documento lo tengo abierto en una computadora, ah. pero... Pero Estoy no está. Ah, ok, claro. Ajá, ok. Ok, entonces, ¿qué parte es la que dicen Pero que no ven? Lo que puedo hacer es, es ¿cómo se llama? Permítame. Uh -huh. Ahí lo pueden ver. Miren bien. Uh, sí, sí. O, no o podría saben que voy a, a compartirlo acá si quieren y lo copian y luego yo me marcho. Ah, ok.
How are you doing? Yes. Finish. Okay. Finish. And you guys, Maria, Jose, Adonai, ya terminaron. También. Ah, okay. Ya está. Ok. Let's go back to the main room. Vamos a volver al main room because I have to take the attendance. Y luego ya los voy a volver a, a enviar acá. Ok, so we will okay. go there. Just a moment. Ok. Ajá. Uh -huh. Ok. Hola. Hi, Jenny. Vamos a esperar un poquito, unos segundos que vengan ah. sus compañeros porque tengo que tomar asistencia. Y ya de ahí ah, okay. ya los voy a volver a enviar a su, a su room. Ok. Uh -huh. They are coming back right now. Okay. Hi, guys. I'm just going to take the attendance. I'm going to take the attendance and then I'll send you back back to your room. Okay, so we start with Alexander Mejia, Ana Unes, Doris Guevara, Doris, and then Iris Caña. Present. Thank you. Jennifer Morales. Present. Jose Adonai. Aquí Present. Estoy. Ok, and thank you, Doris. Jose Castro, Mario Cruz. Present. Katia. Present. Manuel Hidalgo, María Ángela. No, María Mejía. Thank you. Maricela Velasquez. Present. Present. Mauricio Castanera. Mirna Herrera. Ninette Rivera. Present. Thank you, Mirna. Present. Thank you, Mirna. Nehemías. Regalo a Inés Present. Guevara. Present. Thank you. Vladimir Rodas and Yanira. <clears throat> Present. Present. Okay, thank you. Um, okay, before I send you back, do you have questions? No sé si hay, tienen algo que preguntarme antes que los. Aquí estoy yo, teacher. Okay, Ana. Sí, sí, sí. Yo Ajá, tengo una pregunta que es: Don't start. Let me see. Which one, Vladimir? Es este. Dom starting. Where is it? ¿Dónde está? En la cuarta fila, después de cos. Ah, downstairs. Sí. Es cuando las casas son de dos pisos. Downstairs es como la parte de abajo. Upstairs, ah. la parte de arriba. Ok. Uh -huh. Ok. And Jenny? Sí. Yes. Um, one, one moment, Jenny. Ajá, Marisela, tell me. Eh, no, bueno, identificamos varias palabras que no sabemos. Ah, Una okay. era Ajá. Healthy, health, healthy, creo que se pronuncia. Healthy, ajá. Saludable. Ah, eh, ah saludable. Ah. Y grabs. Which one? Déjame solo, solo ponerlo acá. Which one? Grab, no. Grab, grab. 
Grab is like Grab tomar. Ajá. Ah. Tomar su school bag, su, su backpack. Grab. Ah, ok. Es como agarrar algo. Sí. Uh -huh. Ok, en next es la otra es cats. Cats se escribe. Chats? No. Es donde dice she then she grab en la segunda fila. Catch the school. Ah, catch the school bus. Uh -huh. Es como para agarrar su, su bus. Para tomar su, su bus. Ahora su. Uh -huh. Y este. Touch, touch y bits, ¿qué es? Where is it? ¿Dónde está? Um, ahorita le digo. Uh -huh. ¿Qué es más tarde? Uh -huh. um, y canten, canten. Ah, ¿Cómo? es como la cafetería, como un, un lugar donde comen. Uh -huh. Y pupil. Es como estudiante, student. Ah, oh, estudiante. Uh -huh. Ah, pues después de eso. Misses, a school task. Miss eh, es como... Ajá, miles, gustas, lo último. Ajá, miss es, es un verbo que es como que... Nunca se le queda ninguna actividad de trabajo, de school, sorry. Ah, ok. Uh -huh. y, y cuando sigue a uh, school, task. Actividad, activity. Actividad, ah, ok. Uh -huh. Ah, pues solamente teach. Ok, you can accept the invitation. Ahí está la invitation para que puedas regresar a tu room. And okay. Jenny, Thank you. what was the question that you had? Ajá, uh -huh. you're welcome. Las mismas eran teacher. Ah, ok. Ok. So, yes, you can accept the invitation and you can go back to work with your group. Mirna, questions? Teacher, no me sale para aceptar la invitación. No. Ah, vaya. Vamos a ver. Voy a mandarle dos. Ahí está vale. pendiente de su de su teléfono por tal. ya ya me sale vale, ahorita le voy a mandar ese y luego otra <ríe> la volvió para acá <ríe> No la puedo mandar para ese room. Vamos a probar una vez más. One moment. Y ella trabaja en su casa, ¿verdad? Trabaja duro. Uh, hi guys, you can continue. I'm just going to listen to you. Ahorita estoy en modo fantasma, ¿ok? Así que piensen que no estoy aquí. <risa> Entonces, sería después de la escuela ya regresa a casa y hace su tarea, ¿verdad? Eh, number 11. Pero yo, pero a mí solo me salen 10 oh, preguntas, no me salen más en el archivo. Son 13. Son 13 preguntas. Pero no, no me salen las 13. Serían 12. Serían 12 porque falta las 6. Ajá. Yes, I, I erased some. Hay algunas que las borré. 
Así que no, pero no cambié el número. Sorry. Así que por eso es que pero, están algunas que no, no van en orden. Uh -huh. Quizás no sé el compañero no lo que, que ordenó primero or, or, order Anas Daily Routine. ¿Será que eso fue lo que fue llenando usted? Y no mm. la, la segunda parte. Como no la segunda parte fue, pero no me salen todas las preguntas. Solo me salen oh, diez okay. nada más. Me salen Ay, como cortadas. Ah, pues entonces no, no le he descargado bien. O es el formato, el formato del Office. Si gusta, eh, léala en la pantalla, eh, Mario. Sí, mm. así lo estoy okay. leyendo en la pantalla. Vale, okay. entonces este, la, 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 <risa> la once es Where does Anna do him she returns home? Trabajar duro, hard work. Sí. Entonces sería homework. Homework. Creo que pero está preguntando qué qué hace cuando retorna a casa. A su hogar. No, es que ahí no dice que, que ella trabaja duro. Lo que dice que ella es una alumna eh, como dedicada quizás. Pues, dedicada y ella nunca se pierde una ni, no deja ninguna tarea Ajá. pendiente después de after después homework de Ajá. after homework eh, tarea pendiente sería no, pero mire, después dice, perdón, dice, after homework, she usual listen to music listen and to watch music. television a bit. Dice. Quizás mm -hmm. eso es lo que hace cuando llega. Retorna al hogar. No, no ella se, primero, primero, primero hace, hace las, las tareas. tareas. Sí, correcto. Primero hace las tareas. Y después hace eso porque, Ajá, porque ella es una alumna dedicada. Ah, entonces uh -huh. la respuesta sería... sería after homework. No. ¿Cómo sería? Eh, sería, no, sería... Um, ella yes. does her homework. Uh -huh. Does her uh -huh. homework, que es hacer sus tareas. Her working, no. No, no homework. 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 Eh, esta parte, Doris, la que está marcada. Does her homework. Does her homework. Esa. Sí, sí, correcto. Gracias. Homework. Homework. Ok. Sería la dos. Esa es la, la, ah, la, la 12. Falta. La 12 falta también. ¿Is she happy girl? Eh, bueno. Eh. Sí, mm. al final dice Sophie is a happy little girl. Pero la niña se llama Ana. Uh -huh. Oh, ok, sí, perdón. No, no, sorry, that's a mistake of mine. Ese fue un error mío. But Sophie es Ana. Yes. Ah, okay. Okay. Ana. Es... Sophie es Ana. Yes, sorry. sorry. Ok. I'm sorry. Thank you, thank you. Entonces las mejores amigas de ella no, no es Amy y Sophie. No, only, only Amy. Mm -hmm. Solo Amy. Solo uh -huh. Amy. Ajá. Pero ya me di cuenta muy tarde y era muy tarde para arreglarlo. Ya lo había enviado. But yes. Oh. Mm -hmm. Sorry. Yes, she does. Sí. La respuesta de la última. Is she ha a happy year? Yes, she does. Yes. No, no yes, 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 y
Sí, sí. porque es ella. Porque sí. dos. Ah, oh, no, no es pregunta. Es eh, ah, la, no. La, la última es que respuesta. Que das es hacer. Yes, cheese. La 13, la 13 era entonces. Yes, cheese. Pero ahí no entiendo cómo que le está preguntando, ¿no? No, Ese, por eso. Una chica feliz. Sí, entonces, ella sí, la, Ajá, porque si usted dice yes, she does, es sí, yo lo hago. O ella lo hace. Ella sí. es. Y... No, no hemos terminado. <risa> Happy. Sí. Ay, por la uf. Última pregunta. Por la 13. Terminando la 13. Ah, en la 13. Ok, all right, continue. Yo solo vengo aquí a escucharlos. Okay, so. Ay, pensé que ya estamos terminando el tiempo. Pues suponía que a las yes, 9, sí. 9 y 20 vamos a regresar. Pero pero continue. No es es okay. eh, bastante okay. extenso. No. Ok, continue. <ríe> bueno, vamos con la segunda parte. Por favor, mover el cuadrito de la izquierda, de la derecha, por favor. Okay. Ahí. No, el otro, el otro. Ahí estamos en el mismo, ya terminamos que ella es una niña, una pequeña niña feliz. Ahí eh. lo. Happy. Ahora que... tenemos que ordenar la rutina diaria de ella. Exacto. Esta, esta. Sí. ¿Qué les parece si vemos el cuadro y yo se las voy leyendo para que vayamos avanzando algo rápido? Ah. Que entiendan my English ah. hagan lo posible. <risa> she, <risa> she goes to bed at about 10 o'clock. Ah, espérenme, espérenme. Vaya, vamos a empezar. She has a shower. Es de las primeras, bro. Ah, no, la primera es she get up. ¿A qué hora ¿verdad? se levanta? She get up. Esa es la primera, bro. Esa es la primera, sí. Get up. Luego es she has a shower. Segunda. Ella toma un baño. Sí, ¿verdad? Sí. Vayan viendo ahí, pues. Eh, she gets dressed. Ah, no. Este, ¿A qué horas ordena la cama? ¿Es antes o después de vestirse? Veamos. Donde dice 10 o'clock. She goes to bed at about 10 o'clock. Por ahí buscan yes. donde digan 10. Las 10. No, esa creo que es después, ¿verdad? Primero es vestirse. Sí. Ah, es que ese es para ir a dormir. Ya entendí, es que ustedes no me avisan. No le he dado, ustedes están durmiendo. Sí, Vaya, llevamos sí. tres. Vamos a ver. Les voy a leer y ustedes van a ir diciéndome qué número. She catches the bus to school. She has lunch at the school canteen. ¿Cómo vamos ahí? She catches, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes entienden. Catches. She... <laughs> Ay, pensé que no estaba. <laughs> yes, I'm here. I'm a ghost. Les dije que estoy en modo fantasma. Ay, uh -huh. <laughs> Continue. Okay. Vaya. She catches the bus to school. Esa, Esa ¿en qué me orden? parece que... ¿Será la cuatro? Vaya, es que el principio ya se levanta. Vaya, le voy a decir. Toma pues, la ducha, Ajá, después desayuna, up. está ahí. Up, eh, después, no. Después de desayunar, ah, ¿se ella, va? bueno, se lava los dientes, desayuna, se vuelve a lavar no, los dientes. No, está. No, no está. Ok. Yes, o se viste. Usualmente, usualmente después... Yo creo sí, que cuando toma sí. el... 
dress. Chica. Ajá. She gets no. dressed. Esa sería la tercera, ¿verdad? Así es, la ter esa tenemos la, como eh, tercera. Ah, la, cuarta, la que estamos en... En, eh, en disputa no, es la cuarta, que sería, no sé, pero es que no, no recuerdo ahí. bien. Decía, sí. she catches the bus es, es. to school, porque de ahí hay otra que dice... She has lunch, pero ahí ya está hablando al no, mismo día. No, entonces, no, entonces sería, cuarta, sería la, cuarta, la cuarta tasha. Sí. Ajá, vaya, buscamos la quinta. Partamos de que está bien. Sure. Eh, bueno, después sigue. She has lunch. She does her homework. Ella... No, no. Después de, de tu school tendría Ajá. que ir a lunch. El lunch, ¿verdad? Sí, a las lunch. cinco. Digamos que luego. A the school. Ajá. She does her homework. Después de aquí. Dice... Luego va otra que dice. She listen to music. Sí, la She última es después de la Ah, pues escuela. no. Entonces tiene que ser. Ah, pues entonces es she does her home homework. ¿Dónde ah, está este eso? Cuando, este sí. cuando homework. Ah, este cuando Ajá, regresa en, a su casa. Entonces es sí. las seis. Ajá, sí. Luego de regresar de la oh. casa, ¿qué hace? Listen music. Listen to music. Dice music. Sí. Siete. Eh, nos queda She has dinner Sí, verdad, Pero, sería la 8 sí. Porque la otra dice She goes sí. to bed at about 10 o'clock Eso ya sí. para dormirse Ya para ah, dormirse ah, ah, Tendría sí. que ser she has Ah, pues dinner. ya está Sí, ah, pues ahí estamos Dinner y she goes Y cómo le voy a andar Cómo le voy a enviar la cosa Congratulations, ok, very good Ajá yeah. uh -huh. Thanks. Ok, I'm going to let you continue. Ya los escuché un ratito, así que pueden seguir. La última parte ya va a estar más fácil, ok. But you're going well, you're going well, guys. Ok, see you in a moment. Bueno. Uh, happy little girl. Ella es feliz. Happy, happy little girl, ah, sí. Hi, guys. How are you doing? Hi. Which part are you doing? ¿En cuál van? En la pregunta, vamos terminando. Ah, las preguntas. La última. Okay. Ah, ok. You're good. You're going good. Creo que la parte más difícil es la que viene ahorita. La, la segunda parte. Eh, no sé. En, en, una, okay, en unos dos minutos vamos a volver. Y creo que vamos a continuar la mañana. Porque no creo que vayamos a terminar esta actividad. Pero ajá, la vamos a dejar como en stop y mañana la podemos terminar, ¿ok? Así que les voy a okay. dar, bueno, no creo que ya no les voy a dar tiempo, pero vamos a, a, a regresar al main room, ¿ok? Y vamos a continuar lo otro después. Ok, guys, but thank you. Oops. Welcome. So how did it go? ¿Qué tal sintieron las preguntas? Were they easy? Difficult? Confusing? Uh, easy. It's easy. <laughs> easy. But you yes. had to understand, right? Tenían que entender primero bien todo lo que pasaba para poder contestar yes. las preguntas. Okay. Um, your classmates are going to be back in, in a moment. Y falta todavía una activity que, pero está fácil también, eso está más, más fácil. Ok, so, we will wait. <clears throat> Hello, <laughs> welcome back. Did you guys finish? ¿Terminaron ustedes los otros grupos? Vladimir and your Minet, eh, guys, did you finish? Eh, la última parte, no. Solo la última faltó. Ok. Uh, les comenté.
comentaba a sus classmates que en caso no terminaron, podemos terminar esa parte mañana, ¿okay? cuando estemos haciendo eh, prácticas, ¿verdad? Y pueden terminar si, si dejaron alguna parte que todavía no. Ok, la mayoría, ¿quién más? Wait, give me a second, I'm going to share the, the document. Who has this part where it says order Anna's daily routine? ¿Qué grupos tienen esto? Sé que Vladimir and, and his team has it. Pero aparte de ellos. También nosotros. Ustedes también. Ok, all right. Sí. Entonces vamos a chequear esas dos partes. So, let's check. We're going to start with the questions. Ok, let's check if we have the same answers. One moment. Let me see if I can change the, the view. Mm. Okay, so question number one. Uh, one second, guys. Okay, we're going to start with group number one, Doris. What is the answer? What time does Anna get up? Doris, what time does Anna get up? Quarter for eight. Uh -huh. So it will be she gets up, gets up at quarter to eight, will be 7.45 a.m., right? That's the, the moment she wakes up. Number two, group number two. Let's go with Minette. Does she usually have a shower? Does she usually? Yes, she does. Mm -hmm. Number two, yes, she does. Very good, thank you. Now it is number three. What does she eat for breakfast? <clears throat> Uh -huh. What does she eat for breakfast? She usually has milk, toast, and orange juice. Mm -hmm. We can say she usually or she has. Cualquiera de esas está bien. She has milk, toast, and orange juice. Okay, then we go with group number four. Jenny, number four, what does she drink for breakfast? She drinks orange ju juice and milk. Uh -huh. She drinks orange juice and milk. Uh -huh. Or she, she drinks milk and orange juice. Okay, good. We're going good. Number five, let's go with Mario. Mario, are you still here? <clears throat> okay, Mario. She, she brushes. Her. Brushes. Brushes. She brushes her teeth. Her teeth. Uh huh. Okay, perfect. Then number seven. Uh -huh, it says number seven. What time does school start? And we go with group number one again. Sorry, number two. Nelson. Number seven, Nelson. What time does school start? Um, Nelson? Um, perdón. Ah, Nelson. Um, uh, she half past eight. Repeat. Uh, she half past mm -hmm. eight. Um, uh, you can say classes. Classes 
Oh. Or the school classes start. Si utilizan clases, tiene que ser solo start. Pero si han puesto the school, mm -hmm. the school starts at, it says mm -hmm. half past eight. That's 8.30, 8.30 a.m. Uh -huh. Okay, mm -hmm. thank you. Thank you, Nelson. Then we go with Adonai. Adonai, help us with number eight. What time does it finish, the school? What time does the school finish, the classes? Adonai, I don't hear you. She, uh, sorry. Mm -hmm. <laughs> she, she finishes at past 4 p.m. Ahí, ajá, ahí podrían haber dos opciones. Si queremos decir que ella termina, sí. She finishes. Finishes at, ¿a qué hora me dijiste? Sorry, what time? 4 p.m. At 4 p.m. Yes. The school. Past 4 p.m. Uh, let me double check. Uh, Four, four thirty, four thirty, four, uh, four thirty, or the other option, the school or classes, classes finish at, at four thirty. Okay, thank you. Very good, Adonai. Um, now Maricela, Maricela next. Where does Anna usually have lunch? Where does she have lunch? Nosotros lo pusimos, she had her lunch mm -hmm. at the school can, canteen. Correct. Or you can say at the cafeteria. In the cafeteria. Okay, thank you. Oh. That's the one. Then we continue with group four. Sorry, group one, Katia. Then it says, who is Anna's best friend? En esta hay un error de dedo. There's a typo. Um, Sophie, Sophie, la que ven acá es Anna. Es el, es el middle name. Así que. Sería ajá, Amy, no. Ajá, solo Amy. ¿Cómo pusi, pusieron la, la oración? ¿Cuál fue la respuesta? <laughs> ¿Cómo formularon la respuesta? Who is Anna's best friend? Ajá, Amy, ¿verdad? Pero ¿cómo lo diríamos? Amy. Sería su amiga. Her... Es que la verdad solo pusimos her oh, best Amy. friend. Okay. Amy. Así, uh -huh. ajá, that's the answer. Her best friend is Amy. Ajá. That's the answer. Her best friend is Amy. Yes. Okay, Katia. Thank you. Let's continue with the next group. Group number two. Anna. <clears throat> what does Anna <laughs> do when she returns home? What does Anna do when she returns home, Anna? Does her homework. Does uh -huh. her homework. She, she does her homework. Does. She does her homework, yes. Thank you. And then we go with Maria. Is she a happy little girl? Yes, is happy. Yes, uh -huh. yes she is or yes she is she happy. Is, she is happy. Okay, thank you. Because of the time, we will check the other, the rest tomorrow, okay? Continuamos mañana, but very good job. Escuché algunos ahí deliberar sobre lo que ponían, and you did it very well. Y veo que entre todos se ayudan, y eso también es bueno, que todos se ayuden. But we will continue practicing. Vamos a seguir practicando 
but we will work in a different way. We will work with the book. <clears throat> now, this is page 26, page 26. Vamos a trabajar en parejas. We will work in pairs this time. And you have to, you have to complete first, create the question. Aquí tienen que crear la pregunta de la respuesta. Tienen la respuesta, ustedes crean la pregunta, ¿ok? That is what you have to do. And then, luego tienen que elaborar unas tres preguntas y preguntar a su compañero. Luego que hacen sus preguntas, van a hacer un párrafo sobre su classmate. I'll repeat. Part number five. Elaborate the question. Parte cinco, hay que crear la pregunta. Parte seis, creamos tres preguntas. Se las preguntamos a nuestro compañero y basado en las respuestas, creamos un párrafo. I'll give you an example. Vladimir, do you study French? Uh, wait, wait, wait. Vladimir, do you... Give me a second. Ajá. Do you work on Saturdays? Do you work Not on either. Saturdays? Mm -hmm. Not. Do you Not work? Either. Do you work at night? Uh, sometimes. Sometimes. Veces. Sometimes. Sometimes. Okay. Y luego con lo que él me ha dicho solo lo voy a escribir. So Vladimir doesn't work at night and he doesn't work on Sundays. Solo como que escribiré sus respuestas. Okay, that is what we will be doing. Questions? Preguntas? No, no questions. Okay, y si no hay tiempo, continuamos mañana. Don't worry, todavía tenemos tiempo para practicar. Okay, so I'm going to create the rooms. I'm going to create the rooms and I will tell you who you will be working with. Um, okay, yes, Minet. Eh, ¿Qué significa fixes? Fix, repara. Ah, uh, ah, uh, gracias. Fix, ajá, repara, yes. Okay, Doris, Iris. And then we will continue with Jenny and Jose, Adonai. Then Mario and Katia. Maria Mejia and Minette, Mirna and Nemias. Then we will have Anna and Jani and a group of three, Maricela, Nelson and Vladimir. Okay, so please open the room. What? No, ese es que, ¿verdad? Sorry, ah, solo les iba a decir algo. Mejor solo vamos a trabajar en la primera parte. 
en la primera parte por, por el tiempo. Mañana vamos a seguir con, la, con el point six. Pero solo ahora, formulamos solo las, preguntas. las preguntas. Ajá. Yes, only the okay. questions. Yes, sí, mañana sí. vamos a seguir. Ajá. Yes. Where, 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 donde y what, qué. Uh -huh. ¿Cuándo? When. 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 Uh -huh. Yes. Sí. Así que mañana todavía tenemos review, así que mañana vamos a, a seguir con la segunda parte, pero ahora solo las, las questions. Ok, I'm going to check the other room. Hi, guys. Just, Hi. Work, just work on the first part, ok. Solo la parte 5 hagan por el tiempo. Solo la cinco. Ajá, solo las 5. Porque en un ratito ya los voy a, a, a mandar al otro room. Si les queda tiempo antes que yo venga o los... Um, extraiga hacia el otro room, sigan, pero si no, solo la primera parte. Ajá. Ok, okay guys, you, you can continue. I'm going to check the other room. The... Uh -huh. Hi, you can continue. Sigan, yo solo okay. voy a, a escucharlos. I can share the book if you want to. Si quieren, puedo compartir aquí el libro para que lo vean. Ok. Entonces, no sé si ya tiene la primera. Sí, sí, es así como quedamos. Sí, ya, ya, uh -huh. ahí. Sería, does he fix the AC on Friday? Pero, she, he uh -huh. does. He fixes the AC on Friday. Uh -huh. Para la segunda. La respuesta es... Yes, she does. She sent many emails to customer. Entonces la pregunta sería. Does, 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 does she send many emails to customer? Sería así, yeah. ¿verdad? Mm -hmm. Ok. ¿Qué ya la tiene? Sí. Sería la tres, ¿verdad? Uh -huh. La respuesta es no, no she doesn't. She, doesn't. Uh -huh. she cleans the first floor only. Entonces. Siempre sería ¿cómo? la misma. For, la misma forma. No, pero sería. Does she? Hi, Marisela. Se le este, desconectó. Hi, Hello. Sí, ¿Me escuchas? Ah, ok, I'm sorry. Ah, ahorita sí, usted me escucha. Yes. Tenemos un gran problema de con las conexiones. Se Ajá. nos traba y no nos escuchamos nada ninguno. Who were you working with? ¿Con quién trabajabas, Vladimir? Estamos trabajando con Maricela Nelson, y con Nelson. Y Nelson. y Nelson tampoco está ahorita ahí, ¿verdad? Los tres estaban no. teniendo problemas. Sí. Ah, que parecer, sí. Cuando me salí de la pantalla eh, congelada, bueno, del grupo, uh -huh. este... Aquí está congelado. Ajá, y ahorita no me aparece. Ahorita sale que, que no está ahorita en la sala. So I guess the same. Sí, pasa a veces. Sí, con, que a mí se me va la señal. I'm sorry. And did you finish? No, to, no lograron terminar. Empezamos. Ah, ok. Well, if you want to, you can do it here. Si quieren, pueden trabajar por lo menos individualmente ahí de okay, first part mhm okay okay question ya regresé mhm Hi, Nelson. Don't 
Todavía está conectando. Vladimir, y, y si te quedarás entonces a la, a la session today. Sí, hoy sí. Ok. Sí, hoy sí. Ok. Ya se volvieron a desconectar Nelson en, en Marisela. Sí. Hi everyone, welcome back. Okay, so we will check, we will check your answers, okay, to see how you how you did it. Um, we will start with Jani. Jani, can you help us with number one? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Um the microphone, Jenny. Activate. Yes. La primera. Uh -huh. Number one. One. Um, uh, pusimos, he fixed the AC on the Friday. Mm -hmm. uh, en pregunta con signo de interrogación. Falta algo que hay que poner, Jenny, para que. Uh, uh, he, 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 he's done. Mm. Uh, uh -huh. No, he don't, he, he don't, he don't, he, he does, does, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. he does fix the AC on the Friday. Okay, Jenny, thank you, S. It's a little bit different. Es un poquito distinto. Ahorita le, le explico. Vamos a ver con otro, otra pareja. Let's check with Katia. Number one. What do you have? Yo tengo. Does he fix the AC on Friday? Ajá. Ok, thank you. Así sería, Jani. Does primero. Ok. Ese se pone das, primero. Uh -huh. Y uh -huh, luego, das. does he fix? Ya no sería fixes, solo fix, porque se anula la regla de la S. Does he fix the AC on Fridays? Así quedaría. Okay. ok, thank you, Katia. Thank you, Jenny. Then let's continue with Adonai. <clears throat> Number two, Adonai. Um, does she send, send many emails to does customers? She, uh -huh. Does she send many emails to customers? Correct. Okay. Y otra vez anulamos la regla de la S. No S. Only send. Okay, thank you. And now let's go with Maria. Number three, Maria. What do you have? Does she clean 
the first floor only. Correct. Does she clean the first floor only? Okay, thank you, Maria. That is that is correct. And then let's go with Iris. Last one, Iris. What do you guys have? Does Eric keep track on the cell? Uh huh. Does Eric keep no s track on the cells? Okay, thank you, good job. So these should be the answers that you should have. Do you have a question about this part? About the vocabulary or about something related to the questions? No. What is this? AC. Thank you. Sorry, Maricela. Number four. Number four. Sales. Sales. Ventas. It means ventas. Keep. Keeps track es como llevar un record. Ah, okay. Ajá. Uh -huh. Okay. Thank you. So, okay. Thank you, Thanks, guys. Peter. Very good job again. Me alegra mucho decirles que están trabajando bastante bien. Congratulations, de verdad, de verdad, de verdad, no les estoy mintiendo. You're doing a very good job. Congratulations. I know it's difficult. Llevan una tarea, ¿verdad? Tienen como 50 verbos, así que querían aprender verbos. You have a lot of verbs to memorize. Tomorrow we will continue practice. Si ustedes se dan cuenta, hemos dejado dos, dos um, prácticas ahorita como en continuación. Mañana las vamos a terminar. And we will finish the class by playing Hankman. Have you ever played Hankman? ¿Y han jugado Hankman? ¿Ahorcado? Hankman? No. no. This is the, the, the way it's called, Hankman. But in, in Spanish, we call it ahorcado. I'm going to... We're going to remember occupations in this moment. Ahorita vamos a recordar occupations in the alphabet. So the following word contains, it's easy, contains, it's an occupation that contains one, two, three, four, five, six, seven letters, okay? So you have to try to check what it is. Okay, la occupation que tengo en mente contiene seven letters. <clears throat> um, okay, so let's start with Minette. Minette, tell me a letter, please. Engineer. Uh, just the letter, una letra, nada más, ah, Minette. Ah, <laughs> Sorry. Hey, no, I did. Okay. <laughs> e. 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 Okay. There's one here. And, and another one here. Okay, Minette. Good. Jenny, letter, please. And A. A. Letter A. Okay, there's one there. Thank you. Let's continue with Doris. Tell me, oops, Doris, sorry, I muted you. Sorry, no, no, no. Ah, no. ah ok. Aprender. Es, ah, ok, eh, se llama ahorcado. El objetivo es que usted diga una letra y hay que ver si esa palabra que yo he escogido <risa> la tiene. O sea, de que aquí estamos tratando de armar una palabra. Uh -huh. Y cada quien tiene que decir una letra. Y ya si alguien tiene una idea, ya la puede decir. Nehemías, uh -huh. do you have an idea about the word? Teacher. That's the one, ajá. Uh -huh. It was easy, right? Teachers. Pero no sé si me equivoqué. Teach. Creo que puse un espacio de más. Teach. 
Let me see. Ah, mm -hmm. it was okay. So, yes. Entonces, eso es lo que se hacía, Doris. Try mm -hmm. to... Viendo solo algunas letras, teníamos que adivinar la occupation, mm -hmm. okay? All right, well, thank you. Vamos a, a terminar ahí. I'm just going to take the attendance before we go. And I don't know if you would like to ask a question. No sé si tienen preguntas o dudas. Before we go. O algo que ustedes sugerencia de algo que quieran practicar más. Ok, vamos empezando. No sé si han notado que estamos practicando diferentes cosas. En algunas clases, a veces es pronunciation, pero... Si tienen comments, los pueden hacer. Yo los tomo en cuenta. So, I don't know if you want to ask something or say something. No. Okay, so I'm just going to take the attendance, guys, before you go. Alexander, <clears throat> Alexander Mejia. No. Ana Funes. Present. Thank you. Doris Guevara. Present. Okay, thank you. Iris Cañas. Present. Thank you, Iris. Jennifer Morales. Present. Okay, thank you. Adonai Perez. Present. Thank you, Adonai. Jose Castro. Mario Cruz. Present. Okay, thank you. Katia Hernandez. Present. Thank you, Manuel Hidalgo. Ángela Jiménez, María Mejía. Present. Okay, thank you. Marisela Velaz. Present. Thank you. Mauricio Castutera. Mirna Herrera. Present. Thank you. Minet Rivera. Present. Thank you, Minet. Nehemías. Present. Okay, thank you. Nelson Guevara. Present. Thank you. Vladimir Rodas. Present. Okay, and Janira Cepeda. Present. Okay, thank you guys. So we will wait just, just a minute, okay? We will wait just a minute and then you're free to go. Okay, so we will wait. So in the meantime, I'll ask you a question. Katia, what time do you fall asleep? ¿A qué horas te duermes? What time do you fall asleep? At uh, 11. 11. Okay. And does anybody here eat after class? ¿Hay alguien que coma acá luego de esta clase? Do you eat your dinner after the class? Yes, I Doris. do. Doris and Jenny, comen después. Ahorita van a cenar. Wow. Doris tiene el micrófono off. I didn't hear you. A, a veces sí, a veces no. O sea, a veces. Sí, ah, ok. And today? No. A, a little, little. A little bit. Ah, ok. Solo un poquito. Ok. <laughs> Interesting. Well, okay, guys, now you are totally free to go. Nice to have you here. Tomorrow we continue, okay? So have a great night tonight. Bye tomorrow. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye. Oh, bye. Bye-bye. Okay. Goodbye. Goodbye. Sweet dreams. Bye, teacher. Thank you. You're welcome. See you. Okay, one moment, Vladimir. Okay. Okay, Vladimir. So tell me, is there something that you need help with? Something that you need to reinforce? Eh, un poco. Es que en realidad a mí lo que me cuesta un poco es el ordenar la, la idea, pero esto ya es. Por Ordinary ejemplo, cuando ideas. quiero, uh -huh. ajá, por ejemplo, cuando quiero armar oraciones. Uh -huh. A veces me confundo con la, con, o sea, con la gramática. Eso me cuesta bastante. Ah, ok. Ah. Or, estructurar las oraciones. Las, estructurar las oraciones. Sí. Ah, Ahí okay. sí me cuesta un poco. 
Yo más que todo lo que hago es que anoto las reglas y ahí, ahí voy. Ajá. El problema a veces es que uno como que piensa mucho en, en Spanish, piensa mucho en español. Entonces, cuando uno piensa en español, la, es, la estructura sale mal o sale al revés de cómo sería en inglés. Entonces, ajá, aquí lo que le puedo recomendar, Vladimir, es que trate de, de como hacer actividades extra que tengan que ver con inglés, como uh, listen to music in English, watch, watch movies with in English with subtitles en inglés con subtítulos. Hay que empaparse del idioma. De hecho, esta clase es, es intensiva, ¿verdad? Son dos horas día a día. Entonces, siento que con dos horas al día, este, uno ya se le va quedando más porque es más tiempo. Pero siempre tiene que hacer uno actividades extra. No sé si hace algo de eso. Pues, nuevamente, o sea, reanudé con lo de, ¿cómo se llama esto? Duolingo. Duolingo hago una clase de... De cinco o diez minutos diarios. Ajá, okay. Y ahí voy como que medio practicando. Ok. Y también he visto de que ya tiene como un conocimiento, ¿verdad? Ya había más o menos estudiado antes. Eh, inglés. De, de hecho, antes de la pandemia, en mi antiguo uh -huh. trabajo, comenzamos con el curso. Con, el, ¿Con este. Con este. Ajá. Solo que era más, más tranquilo, creo que era una hora, si no me equivoco. Ah, una hora. Este, uh -huh. ah, de una hora creo que era, y llegué hasta el módulo 3, uh -huh. pero después con toda la pandemia y que ya me quedé sin empleo, ya no pude seguir. Ajá, uh -huh. entonces y, paró. Y como lo que no se practica se olvida, uh -huh. entonces ahí es donde la regla, me volví a atrasar <ríe> un montón. Sí, ah. es cierto, el inglés es estarlo practicando porque si no se le olvida a uno todo. Ajá. Uh -huh. Bueno, si usted quiere, podemos tratar de tener una pequeña conversación para que practiquemos un poquito más. Porque no hay algo en específico, ¿verdad? Que usted sienta, aparte de estructura, que siento que eso es algo que, que ya con la práctica va a ir perfeccionándolo, Vladimir, la, la estructura. Entre más y sí. más lo hable, más la estructura se le va a memorizar o se le va a quedar. Uh -huh. Así que sí. podemos hacer eso. No sé si hay algo. Ok. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok, so, um, where do you live? Um, I live in my apartment mm. in Sacamil. In Sacamil, ok. Do you, do you travel to work by bus? Uh, not I ride or drive. You drive a car. Uh, ride and drive. Ride Mors a motorcycle. Mo motorcycle and and my in car. And sometimes you go by car. Okay. Yes. And what is the distance between your job and your house? What is the distance? Um. I live in Sacamil and I drive, I, well, my job is in Santa Tecla, mm -hmm. oh, in Romerica okay. Condo, no sé, edificio Romerica. It's a building. It, it's a building mm -hmm. Romerica. Ah, in Santa Tecla. So yeah. it's like 30 minutes, 30 minutes away. <sighs> But uh, this is traffic in the morning is very hard. People, uh -huh. and so how long so, does it take you? One hour? Uh, 40, no, sería 40, no, 45 minutes. 45, 45, 45 minutes. minutes. Yes. Uh -huh. So what time do you go? What time do you... Do you eh, start? Uh -huh. I, yo salgo de aquí. Uh, I leave my house. I, I leave my house at 7 a.m. 7 a.m. Uh -huh. Yes. And I llego a mi destino. 
I get to the bank. I get to the bank. And what time? A quarter. Uh, a quarter. A quarter and eight. To eight. So yes. 45 minutes, around 45 minutes. And what time do you start to work? Eight and thirty. Eight thirty. Ah, oh, okay. And in what time? Uh -huh. in, in reality, uh, I start eight. Four. Antes, I uh -huh. start uh -huh. before. Yo llego y me, I get up, uh, take a coffee, mm -hmm. I breakfast. Uh -huh. uh, Tell my uh, companions. Co workers. You talk to co your co workers. You wait a little bit. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Ah, okay. And what time do you finish? Um, 6 uh, p.m. At or 6 a little more. Ah, okay. Seven. Why? But uh, my my job is is, is hard. Entonces, hard. a veces no alcanzo a terminar todas las actividades, incluso. Eh, mm -hmm. Hay cuando vengo aquí a mi casa. When I get home. When I get home, eh, continuo. Continue my, my um, job. You continue in your house. Yes, or in, in the morning, mm -hmm. I get the, my house after gym and mm -hmm. initio the trabajar. No importa, okay. siete de la mañana, seven a.m. or or antes. Uh, oh wow! You have a busy life. You have a busy yes. life. And do you work on Saturdays? No. No. Not, okay. Not. Cool. Only five days. Five days a week. Yes. Uh huh. The okay. Monday, uh, Friday. Por lo menos, right? Sí. Only five days. Porque yes. si fueran seis días, que fuera. Uh huh. <laughs> yeah. 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 It's difficult. It's difficult. Casi solo trabajando, right? Y bueno, el tiempo de, de viajar que también se consume. Solo oh. viajar. Ajá. Uh -huh. And then you have your class. Oh, wow. You have a busy routine. Pasa sí. ocupado, Vladimir. No le queda mucho yes. tiempo de, de, ¿qué? De free time. Yeah. Tiempo libre de, de nada. No. De improductividad o algo así. Casi uh -huh. no. And you wake up at 4, right? 4 a.m. 4 a.m. Mm -hmm. Y bueno. Wow. I go to the gym. But that helps you. Eso le ayuda a sacar sí. el estrés. Porque si no, creo que estaría sí. estresado. Uh -huh. Aún así. Uh -huh. Ajá. Yes, yes. Yeah. Interesting. Okay. Well. Cool, but good. You were able to, to keep the conversation. Ahí logramos conversar un ratito en English. Ya, yes. ya, ahí vamos. Very oh, good. Poquito a poquito, ajá. Como un baby que empieza a caminar, baby steps. Uno poquito a poquito, ahí va. Ya después ya, ya va a estar ahí. Ok, Vladimir. Sounds good. Congratulations, for real. Van Thank bien. You. Siento que todos van bastante bien en el grupo. Siento que todos van igual. Uh -huh. Sí, en, cuando hacemos grupo da bueno un montón. Ajá. Hay varias palabras que ya he perdido ya. Ajá, ajá. Sí, yo eso. Ahora que me quedé un ratito más escuchándolos, ahí estaba <risa> <risa> oyendo todo. Así que sí, ya vamos bien. Y esa es la segunda semana, así que todavía falta más, más progreso. Uh -huh. Y práctica. Mañana seguimos practicando simple present. Okay, Vladimir. In that case, we're going to finish. We're going to finish here, and tomorrow we continue again. Okay. Do yes. you have a question? Um, 
No. No. Okay, in that case, have a good night and, and good rest. Night. Okay. See you tomorrow. See Goodbye. You.